నమస్కారం సత్యా న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సాయి ముందుగా సత్యా న్యూస్ ముఖ్యాంశాలు మద్యపానాన్ని పరిమితం చేసే విధంగా నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీని రూపొందించాలి ఐద్వా సూచన ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు జిల్లా పర్యటన చేసిన సీఎం చంద్రబాబుపై ఎన్నికల కమిషన్ చర్యలు తీసుకోవాలి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి కె అరుణ డిమాండ్ పోలీసు శాఖ నేతృత్వంలో ఆంధ్ర బ్యాంకులో ఏర్పాటు చేసిన ఐక్లిక్ కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఆంధ్ర బ్యాంక్ డీజీఎం రమణమూర్తి విజ్ఞప్తి మద్యపానాన్ని నియంత్రించి అమ్మకాలను పరిమితం చేసే విధంగా నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీని రూపొందించాలని ఐద్వా నాయకురాళ్లు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఐద్వా జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్బీజీ భవన్ లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కాయకష్టం చేసి కూలి డబ్బులు సంపాదించుకునే బలహీన వర్గాల వారే మద్యం మహమ్మారికి బానిసలవుతున్నారని అన్నారు ఈ సందర్బంగా వారు పలు డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచారు కార్యక్రమంలో ఐద్వా రాష్ట కార్యదర్శి డి రమాదేవి జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్కే మున్వర్ సుల్తాన్ రాఘవమ్మ కేపీ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒంగోలులోని సంతపేట సాయిబాబాగుడ్ రోడ్లో కాకుమాను హాస్పిటల్ను ప్రారంభించారు హాస్పిటల్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ కె శ్రీకాంత్ డాక్టర్ నాగహరిణి అతిథులకు సాదర స్వాగతం పలికారు పలువురు శ్రేయోభిలాషులు స్నేహితులు హాస్పిటల్ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి నిర్వాహకులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు టంగుటూరు మండలంలోని గుచ్చిరాజు గ్రామానికి చెందిన ఎర్రజొన్న కిరణ్ ను హత్య చేసిన వారిని ఇంతవరకు అరెస్టు చేయకపోవటం దుర్మార్గమని దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు నీల నాగేంద్రరావు విమర్శించారు వెంటనే ఎర్రజొన్న కిరణ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన డిమాండ్ చేశారు పోలీసులు కేసును పక్కదారి పట్టించాలని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే 
మనిషి చనిపోయేవాడు ఎవరు గుడ్లు ఇప్పుకొని రైల్ కింద పడరు గుడ్లు వేరు పక్కన ఉన్నాయి తల మీద గాయాలు ఉన్నాయి కానీ పోలీసులు దీన్ని వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు వెంటనే సంఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసుల్ని పోస్ట్మార్టం చేస్తున్న డాక్టర్లని అదేవిధంగా మొత్తం కూడా పోలీసుల్ని ఎవరైతే హంతక మొత్తం హంతక ముఠా ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కేసు మొత్తం మాఫీ చేయడానికి ఇలా ఒక రాజకీయ నాయకుడు అన్నతోటి కేసు మొత్తం మాఫీ చేయడం కుట్ర జరుగుతుంది దీని సుమాలు అవి తీసుకొచ్చి టుపాయికలు అవి తీసుకొచ్చి స్టంపులు కూడా తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని అందరిని కొట్టారు అయినా కూడా అక్కడ వాళ్ళంతా వచ్చి వాళ్ళని పట్టుకొని కట్టేసి చేశారు చేసిన తర్వాత ఇకను బాగానే ఉంటా ఉండారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టుకున్నారు పెట్టిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని విడాకులు అని చెప్పని వా ప్రసాదు పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఫోన్ చేసి చిరంజీవి మా అమ్మాయిని పంపించు నాకు చిన్నపిల్ల కదా ఆ అమ్మాయిని చూడాలి అనిపిస్తుంది మీ అమ్మాయిని మీరు తీసుకొని పోయారు కదా నా కూతురు నా కాడుకు పంపించండి అని చెప్పని అన్నాడు అంటే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి పోలీసులు తీసుకెళ్లారు పోలీసులు తీసుకొని బెదిరించి అతను పంపిస్తే అతని మళ్ళీ కదలకుండా ఉన్నాము ఒకరోజు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు వీర నారాయణ తన్నీరు వీర నారాయణ ఫోన్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్య మండలి రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు అన్న నల్లూరి వెంకటేశ్వర్లకు రాష్ట్ర పురస్కారం ప్రదానం చేసిన సందర్భంగా నగరంలోని సంగీత సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు నాగినేని నరసింహారావు మెమోరియల్ అధ్యక్షులు మెడసల మల్లికార్జునరావు తెలియజేశారు సత్యా న్యూస్ లో మరిన్ని విశేషాలు చూసే ముందు స్వల్ప విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి సత్యా న్యూస్ సత్యా న్యూస్ కు తిరిగి స్వాగతం ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగా చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లా పర్యటన చేయటం జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు ప్రలోభానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున చంద్రబాబుపై ఎన్నికల కమిషన్ చర్యలు తీసుకోవాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి కె అరుణ డిమాండ్ చేశారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు నూట యాభై కోట్లు విడుదల చేసి సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేస్తారని మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు అలాగే ఈ నిన్న చూశారు ఎండిపోయిన బత్తాయి తోటలు చూశారు ఇవన్నీ చూశారు చూసిన తర్వాత ఈ జిల్లాకు కావాల్సిన అవసరాలు ఫ్లోరిన్ను ప్రాజెక్ట్ ప్రిపే ప్రిపేర్ చేయమనండి ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేసి వెంటనే ఫ్లోరిన్ ఎరాడికేషన్ ఏ విధంగా చేయాలను వెంటనే చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది వన్ మేము ఫస్ట్లోనే చెప్పున్నాం ఈ జిల్లాలో ఫ్లోరిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు కూడాను సంవత్సరం అయింది వారికి ఇచ్చి మేము రిప్రజెంటేషను ఇప్పుడు కూడా నేను ఎరాడికేట్ చేస్తానన్నారు దాని మీద చిన్న ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయలేదు ఇంకా ఊరిక మాటలు మాత్రమే చెప్పడం అంత అవసరమా అనేది మేము మా ఉద్దేశం రెండవ వైపు డాక్రా మహిళలకు రుణాలు అనేది ఒక గ్రూప్కి ఎన్ని ఇస్తున్నావు లక్ష రూపాయలు ఏమైనా ఇస్తున్నావు అంటే పదివేల రూపాయలు ఇస్తామని అంటున్నారు ఎంతమందికి నువ్వు పదివేలు అంటే ఆ గ్రూప్లో పద్నాలుగు మంది ఉంటారు పద్నాలుగు మందికి పదివేలు ఎంతమందికి సరిపోద్ది ఎంతవరకు రుణమాఫీ మీరు చేసినట్లు అవుతుంది అనేది కూడా మాకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇప్పటికి ఇంతవరకు ఈ రుణమాఫీ ఎంతమందికి వర్తించింది ఎంతవరకు ఇచ్చామనేది కూడా ఈరోజు కూడా గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు సంవత్సర పాలనలో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మాటలు కాదు కావాల్సింది ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ కోసమే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసేదానికే జడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు ఎంపీటీసీలు వీళ్ళంతా కూడా ఓటర్స్ వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసామంటే కోడ్ని ముఖ్యమంత్రి అవాయిడ్ చేస్తే మామూలు సామాన్య మానవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేది గవర్నమెంట్ ఎందుకు దీని మీద చర్య తీసుకోవట్లేదు నిన్న ఎంపీపీ హాజరయ్యారు ఈ మీటింగ్కి అలాగే జడ్పీటీసీ అటెండ్ అయ్యారు వీళ్ళంతా కూడా ఓటర్స్ ఓటర్స్ని ఇంప్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు నిజేయటానికి ప్రయత్నం చేసింది అనేదే మా ఉద్దేశం ఎలక్షన్ ఆడుండగానే కోడ్ని అవాయిడ్ చేసి ఈ పద్ధతిలో చేయటం అది సరైన కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇమీడియట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా పోలీసు శాఖ నేతృత్వంలో ఆంధ్ర బ్యాంకులో ప్రవేశపెట్టిన ఐ క్లిక్ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆంధ్ర బ్యాంక్ డెప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ కేఎస్ పివి రమణమూర్తి ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ మధ్య పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ చేయడం కోసం అని ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఏటిఎంస్ లో రెండు చోట్ల నెల్లూరులో ఒకటి ఒంగోలులో ఒకటి మనం వాటి ఐ క్లిక్ అని మిషన్స్ పెట్టడం జరిగింది ఈ రెండింటికి పోలీసు శాఖ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కాకుండా ప్రజల నుంచి కూడా విశేష స్పందన వస్తుంది అంటే ఒక కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయడానికి పోలీసు స్టేషన్ కి వెళ్ళడం అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఆ మిషన్ ద్వారా చేయొచ్చు అది కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతుందని చెప్పి నాకు పోలీసు వర్గాల ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఈ రెండు జిల్లాలని చూసి ఇది మిగతా బ్యాంక్ మిగతా బ్రాంచ్ల్లో కూడా మా మిగతా జిల్లాల్లో మిగతా జోన్స్లో కూడా
తక్కువ ఎన్పిఎస్ఏ ఉన్నాయి మనకి ఎనభై తొమ్మిది కోట్లు ఎన్పిఎస్ఏ ఉన్నాయి అంటే కంపారిటివ్గా ఈ రోజుల్లో ఈ ఫిగర్ చాలా తక్కువ కిందే లెక్క భారత రత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ నుండి గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్న సందర్భంగా జై భీమ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పురస్కారాలను అందజేశారు అంబేద్కర్ భవన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అంజయ్య సిపిఐ నాయకులు పౌలస్ డాక్టర్ అమృత పాణి తల్లి వరికుటి కోటమ్మ విశ్రాంత ఏఎస్డబ్ల్యూ సంగీతరావు పద్యకవి మల్లవరపు రాజేశ్వరరావు తదితరులు పురస్కారాలు అందుకున్నారు జయభీం ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు నాగేశ్వరరావు బీటీఏ రాష్ట అధ్యక్షులు పర వెంకట్రావు బహుజన రచయితల వేదిక రాష్ట కన్వీనర్ డాక్టర్ నూకతోటి రవికుమార్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీపతి రాయుడు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఒంగోలు నగరంలోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో జూనియర్ ఇంటర్ లో ప్రవేశానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ చెల్లి ప్రసాదరావు తెలియజేశారు సైన్స్ గ్రూప్ లో నలభై సీట్లు ఆర్ట్స్ గ్రూప్ లో నలభై సీట్లు ప్రవేశాలు జరుగుతాయన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ క్రీడలు ఎన్సీసీ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ రాష్ట స్థాయి సాహస ప్రశంసా పత్రాలు అందుకున్న వారికి ప్రత్యేక మినహాయింపు ఉంటుందన్నారు అర్హులైన వారి జాబితాని ఈ నెల ఇరవయో తేదీన ప్రకటిస్తామని ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీ నుండి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని కేంద్రీయ విద్యాలయం ప్రిన్సిపాల్ చెల్లి ప్రసాదరావు తెలియజేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదర్శ పాఠశాలల్లో రెండు వేల పదిహేను పదహారు విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశానికి ఈ నెల పదో తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు పొడిగించినట్లు డిఈఓ రామలింగం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు సత్యా న్యూస్ లో మరిన్ని అప్డేట్ చూసే ముందు స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే ట్యూన్ సత్యా న్యూస్ బ్యాక్ టు న్యూస్ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీ నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహిస్తున్నట్లు సిపిఐ నగర కార్యదర్శి ఉప్పుటూరి ప్రకాశరావు తెలియజేశారు ప్రజలు ఈ ధర్నాలో పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా అన్ని డివిజన్ల ప్రజలను ఆయన ఆహ్వానించారు మన నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోకి వచ్చేసరికి నూతనంగా నగరంలో కలిసిన శివారు ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది దానికన్నా అత్యంత దారుణంగా 
ఈరోజు మనం కర్నూలు రోడ్లో పోతే కేబీ రెస్టారెంట్ పక్క అయితే మనం గెలకల లోతు మురుగునీళ్లలో నడవాల్సిన పరిస్థితి పాదసార్లకు వచ్చింది పైకి వెళ్తే సుందరయ్య భవన్ రోడ్ దగ్గర ప్రైవేటు కారు వాళ్ళకి పార్కింగ్ ఉపయోగపడటానికే ఇది రోడ్ ఇస్తాను జరిగింది అన్నట్టు ఒక పక్క కానిస్తుంది రోడ్ ఇస్తానులో కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే వాళ్ళ అనుచరులకి ఏంటంటే ఓ రెండు అడుగులు ముందుకు సైడ్ కావాలని అనుకుంటాం కొన్నిసార్ల నాలుగడుగు భాగవతంలోని గజేంద్ర మోక్షం ఘట్టం విన్నా చదివినా కష్టాలు తొలగిపోయి విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కలుగుతుందని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసకులు నెల్లూరు సేల్స్ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అనమండ్రు భువనమోహన్ కుమార్ అన్నారు పోతన రచించిన గజేంద్ర మోక్షం ఘట్టాన్ని ఎనిమిదో తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఉపన్యాసిస్తారు సంతపేట సాయిబాబా మందిరంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కృష్ణ సాయి గ్రానైట్స్ చైర్మన్ సిద్ధ వెంకటేశ్వరరావు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు మందిరం నిర్వాహకులు అలహరి చెంచలరావు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు యనమండ్ర భువనమోహన్ కుమార్ ఉపన్యాసం రసరమ్యంగా సాగింది వారందరికీ నమస్కారం ప్రభాత కాలం లేచి వారిని ఒకసారి కనుక మనం స్మరించుకున్నట్లయితే పుణ్యం అన్నారు ఒక్కసారి ఈ జాబితాన్ని చదువుకుంటే చాలట ఇక ఒక్కొక్క ఘట్టమే చూసినట్లయితే భాగవతము నాలుగవ స్కంధములు ధ్రువ చరిత్ర ఉన్నది ఏదో ఒక విధంగా భగవంతుని తపస్సు చేసి ధ్యానము చేసి భగవత్ సన్నిధానాన్ని పొందాలి భగవద్ అనుగ్రహం పొందాలి అనేటటువంటి ఘట్టానికి ఒక ఉదాహరణ ధ్రువ ధ్రువ చరిత్ర ధ్రువుడు మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా కావాలని చేసినా తెలియక చేసినా భగవన్ నామాన్ని కనుక మనం ఉచ్చరించినట్లయితే మోక్షం కలుగుతుందన్నారు అజామిళుడు ఆరవ స్కంధంలో వస్తుంది మనకది అజామిళుడు ఒక చిత్రమైన వ్యక్తి బ్రాహ్మల కుర్రాడు వేదం నేర్చుకున్నాడు చెడు సహవాసం అందరిలాగే చాలామందిలాగా చెడు సహవాసం చేశాడు వివాహం చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు పేద పండితుల కుటుంబం పద్య నాటక వైభవాన్ని కాపాడుకోవాలని పౌరాణిక నటులు పరాంకుశం కేశవాచార్యులు అన్నారు భీమార్జున గర్వభంగం నాటకాన్ని సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ లో ప్రదర్శించారు సినీ నటి ఆర్తి అగర్వాల్ మృతి పట్ల కళాకారులు నివాళులర్పించారు నాగినేని నరసింహారావు మెమోరియల్ ఆర్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మిడిసల మల్లికార్జున ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ రంగస్థల దర్శకులు రాయపాటి ఆశీర్వాదాన్ని సత్కరించారు ముందుగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సాహితీ సమితి కార్యదర్శి కుర్రా ప్రసాద్ బాబు లలిత కళా అకాడమీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ సంతవేలూరు కోటేశ్వరరావు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఇక సత్యా న్యూస్ ముగించే ముందు ఈ బులెటిన్ లోని ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మద్యపానాన్ని పరిమితం చేసే విధంగా నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీని రూపొందించాలి ఐద్వా సూచన
ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉన్నప్పుడు జిల్లా పర్యటన చేసిన సీఎం చంద్రబాబుపై ఎన్నికల కమిషన్ చర్యలు తీసుకోవాలి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి కె అరుణ డిమాండ్ పోలీసు శాఖ నేతృత్వంలో ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఐక్లిక్ కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఆంధ్ర బ్యాంక్ డీజీఎం రమణమూర్తి విజ్ఞప్తి చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఏ పోరాటంలోనైనా వెనుకున్న వంద మంది గురించి చెప్పుకోరు ముందుండి నడిపించే ఒక్కరి గురించే మాట్లాడుకుంటారు సత్యా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరిన్ని విశేషాలతో మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం